dear student in the last lecture we have seen how the plants are classified according to their period that is we have seen annual biennial and perennial type of the plants in this lecture we will see the next part can you tell to which part of plants are butterflies and insect attracts tar sarv sadharan pane vanaspati cha tya thikane asa konta tya thikane bhag ahe ki ja bhagakade sarv sadharan pane asnar je kai butterflies manje phul pakhra je ahet tar ti phul pakhra kay hot astat kiwa kitak je ahet tar ti kitak tya thikane kay kele jatat akarshle jatat butterflies and insects are attracted toward the flowers of the plants sarva sadharan pane ya thikane aplya lakshat deta nasche ki asnar je kai phul pakhra astil kitak je ahet tar te vanaspati chi asnar je kai phul je ahet tar tya phulankade kai kele jatat tar ti akarshli jata plants that bear flowers are called flowering plants definition neat lakshat teva कि सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारची वनस्पती की ज्या वनस्पतीला त्या ठिकाणी फुलं येताना दिसतात तर तिलाच त्या ठिकाणी आपण फ्लावरिंग प्लांट म्हटलेलं आहे सपुष्प वनस्पती त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे व्हाईल द प्लांट्स दॅट नेव्हर बिअर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट याच्या उलट ज्या वनस्पतींना त्या ठिकाणी कधीही त्या ठिकाणी फुले येत नाही अशा प्रकारचे असणारे काही प्लांट जे आहेत तर त्या प्लांटला म्हटलेलं आपण त्या ठिकाणी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स म्हणजे अपुष्प वनस्पती जिला फुलं येत नाही तिला म्हटलेले अपुष्प वनस्पती नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मे नॉट हॅव ऑर्गन्स लाईक रूट स्टीम लिवजेस या ठिकाणी असणारे जे काही नॉन फ्लावरिंग प्लांट जे आहेत अपुष्प वनस्पती जे आहेत तर त्या अपुष्प वनस्पतींना त्या ठिकाणी मूळ असेल खोड असेल पानं असेल यासारखे जे काही अवयव जे आहेत तर ते अवयव आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येत नाही आता तुमच्या परिसरामध्ये कोणकोणत्या त्या ठिकाणी फ्लावरिंग प्लांट आहेत कोणकोणत्या त्या ठिकाणी नॉन फ्लावरिंग प्लांट आहेत तर याची असणारी जी काही यादी जी आहे तर ती यादी तुम्ही त्या ठिकाणी वहीमध्ये नोंद करून ठेवा की असणारे जे काही फ्लावरिंग प्लांटची नावं त्या ठिकाणी लिहा नॉन फ्लावरिंग ज्यांना फुलं येत नाही अशा प्रकारच्या वनस्पती जर तुमच्या भागामध्ये जर असतील तर त्यांचे असणारे जे काही नोंद जे आहेत तर ती नोंद तुमच्या वहीमध्ये त्या ठिकाणी तुम्ही ठेवा पुढे युज युअर ब्रेन पॉवर आपलं असणारे जे काही डोकं जे आहे तर ते डोकं त्या ठिकाणी चालवायचे पा कि व्हॉट टाईप ऑफ प्लॅन्ट्स आर दो टोड स्टूल अँड मशरूम तर सर्वसाधारणपणे या ठिकाणी असणारे जे काही टोड स्टूल ज्याला आपण त्या ठिकाणी भूचत्र म्हणताना दिसतो पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी ते उगवताना दिसतात कि असणारे जे काही मशरूम ज्याला आपण अळंबी म्हणताना दिसतो तर हे जे काही असणारे जे काही टोड स्टूल अँड मशरूम जे आहे तर त्या कोणत्या प्रकारच्या वनस्पती आहेत हे तुम्ही त्या ठिकाणी शोधायचंय दुसरं आपल्याला दिलेलं आहे की व्हॉट टाईप ऑफ प्लॅन्ट इज द फिग उमराचं झाड तुम्ही त्या ठिकाणी पाहिलं असेल तर हे जे काही उमराचं असणारे जे काही झाड जे आहे तर त्याचा असणारा जो काही प्रकार जो आहे तर तो प्रकार आपल्याला त्या ठिकाणी सांगायचा आहे आपल्याला सांगता येईल मोठा अशा प्रकारचा असतो म्हणून त्याचा असणारा जो काही समावेश जो आहे तर तो आपण ट्रीजमध्ये त्या ठिकाणी करणार आहे त्याच्यानंतर तिसरं दू फर्न आलगी मनी प्लांट बिअर फ्लावर्स त्या ठिकाणी फर्न म्हणजे नेचे ही वनस्पती काही तुम्ही पाहिलेली नसेल परंतु दुसरी पा या ठिकाणी आलगी म्हटलेले शेवाळ ज्या ठिकाणी पाणी साचून राहतं तर त्या ठिकाणी शेवाळ आपल्याला आढळून येत असतो प्रत्येकाच्या घरामध्ये त्या ठिकाणी मनी प्लांट जे आहे तर ती मनी प्लांट त्या ठिकाणी असेल याच्या काही तीन वनस्पती आहेत फर्न आलगी आणि मनी प्लांट्स यांना त्या ठिकाणी फुले येतात का याचा शोध जो आहे तर तो शोध तुम्ही त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे पुढे डू यू नो तुम्हाला माहीत आहे का द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन द इंडोनेशिया जगामधलं सर्वात मोठं अशा प्रकारचं असणारं जे काही फुल जे आहे तर ते फुल आपल्याला त्या ठिकाणी इंडोनेशियामध्ये त्या ठिकाणी आढळून येतात नसतं द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट रॅफिलिसिया एर्नॉल्डी इज अबाउट वन मीटर हे जे काही असणारं जे काही झाड जे आहे सॉरी फुल जे आहे तर त्या फुलाचा असणारा जो काही व्यास जो आहे आता जे काही प्लॅन्ट जे आहे तर त्या प्लॅन्टचं नाव आपल्याला दिलेलं आहे रॅफिलसिया अर्नॉल्ड 
हिचे का असणारे जे काही प्लॅन्ट जे आहेत तर त्या प्लॅन्टचं असणारं जे काही फूल जे आहे तर ते फूल त्याचा असणारा जो काही व्यास जो आहे तर तो व्यास जवळजवळ त्या ठिकाणी एक मीटर लांबीचा त्या ठिकाणी केले द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ द प्लॅन्ट कॉल्ड द उल्फिया आर डकवीर त्यानंतर जगामधलं सर्वात लहान अशा प्रकारचं असणारं जे काही फूल जे आहेत तर ते फुलाचं नाव आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे उल्फिया आर इट इज कॉल्ड ॲज द डकवीर इट्स डायमीटर इज ॲज स्मॉल ॲज झिरो पॉईंट फायू मिलीमीटर आणि अशा प्रकारचं सर्वात लहान अशा प्रकारचं जगामधलं असणारं जे काही झाड जे आहे तर त्या फुल जे आहे तर त्या फुलाचा असणारा जो काही व्यास जो आहे तर तो व्यास त्या ठिकाणी आपल्याला झिरो पॉईंट पाच मिलीमीटर त्या ठिकाणी दिलेलं आहे म्हणजे एक मिलीमीटर पट्टीवर आपल्याला त्या ठिकाणी कळते त्याच्या निम्म त्या ठिकाणी त्याचा व्यास जो आहे तर तो व्यास त्या ठिकाणी दिले तर अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी सर्वात मोठं आणि सर्वात छोटे अशा प्रकारचे असणारे जे काही फुलं जे आहेत तर ती फुलं आपल्याला त्या ठिकाणी इथे पुस्तकामध्ये त्या ठिकाणी कलर असणारे जे काही आकृती जे आहे तर त्या आकृतीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवले आता पुढचा प्रश्न आहे कॅन यू टेल आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे की व्हेअर डज द पॉमी ग्रँटी श्रुप्स ग्रो या ठिकाणी असणारे जे काही डाळिंबाचे असणारे जे काही रोपटी जे आहेत झाडं जे आहेत तर ती कुठे वाढताना दिसतात तर सर्वसाधारणपणे आपल्याकडं डाळिंबाचं उत्पादन त्या ठिकाणी घेतलं जातं याचं सर्वात जास्त प्रमाणामध्ये असणारं जे काही उत्पादन जे आहे तर ते उत्पादन त्या ठिकाणी असणारं जे काही वेस्टर्न महाराष्ट्र जो आहे पश्चिम महाराष्ट्र जो आहे तर त्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये याचं असणारं जे काही उत्पादन जे आहे तर ते उत्पादन त्या ठिकाणी घेतलं जातं दुसरं आपल्याला दिलेला आहे प्रश्न की व्हेअर डज द लोटस ग्रो कमळ जो आहे तर त्या कमळाचं झाड त्या ठिकाणी कुठे वाढताना दिसतं तर आपल्या लक्षात येतं नसते की आपण मागे पाहिलेलं आहे की सर्वसाधारणपणे लोटस इज जे ऍक्वॅटिक प्लॅन्ट ही जली अशा प्रकारची असणारी जी काही वनस्पती जी आहे तर ती वनस्पती त्या ठिकाणी आहे आपल्या हेही लक्षात येतं नसते की दिस लोटस प्लॅन्ट सबमर्जड इन द वॉटर पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी असते या ठिकाणी असणारी जी काही आकृती जी आहे तर त्या आकृतीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी लोटस प्लॅन्ट जे आहे तर ती लोटस प्लॅन्ट त्या ठिकाणी आहे तिची असताना जे काही पानं जे आहेत तर ती पानं काय होता नसतात झाडावर त्या ठिकाणी आपली पाण्यावर त्या ठिकाणी तरंगताना दिसतात तर तिची असताना जी काही मुळं जे आहे तर ती मुळं त्या पाण्याचा असणारा जो काही तळ जो आहे तर त्या तळापर्यंत त्या ठिकाणी आकृतीमध्ये जाताना आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतात अनेक अशा प्रकारचे असताना जे काही ऍक्वेटिक प्लॅन्ट जे आहेत तर त्या ऍक्वेटिक प्लॅन्ट आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत व्हेअर डू बल रशेश द रेल रोड क्रिपर्स ग्रो आता ब्लड रशेश या ठिकाणी आकृतीमध्ये दाखवलेले तिलाच आपण त्या ठिकाणी पान कनिस म्हणताना दिसतो आपल्या पालकांना त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं असणारं जे काही बल रशेश असणारं जे काही क्रिपर जो आहे वेल जो आहे तर तो वेल त्या ठिकाणी वाढताना दिसतो तर तो त्या ठिकाणी विचारा दुसरा आपल्याला दिलेले रेल रोड क्रिपर्स म्हणजे गारवेल जो आहे तर तो गारवेल त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेले या दोन्ही वनस्पती आपण त्या ठिकाणी पाहिलेल्या नसतील तर आपल्या पालकांना त्या ठिकाणी हे असणारे जे काही पान कनिस किंवा असणारा जो काही गारवेलचा असणारा जो काही वेल जो आहे तर तो वेल कसा असतो तर याच्याबद्दलची चौकशी त्या ठिकाणी करा तर सर्वसाधारणपणे ब्लड रशेश जे आहे तर ते ब्लड रशेश सर्वसाधारणपणे नियर वॉटर सोर्स म्हणजे ज्या ठिकाणी पाणी साचून राहताना दिसते किंवा नेहमी त्या ठिकाणी पाणी असते तर अशा ठिकाणी हे जे काही असणारे जे काही पान कनिस जे आहे तर ते त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येताना दिसतं दुसरं आपल्याला सांगितलंय रेल रोड क्रिपर्स हा जो काही गार वेल जो आहे तर तो त्या ठिकाणी आपलं जे काही असणारे जे काही घर जे आहे तर त्या घराला जर त्या ठिकाणी कंपाऊंड जर असेल तर या कंपाऊंडवर अशा पद्धतीचा असणारा जो काही गार वेल जो आहे तर तो गार वेल आपल्याला त्या ठिकाणी वाढताना दिसतो येताना त्या ठिकाणी दिसतो व्हेअर डज द डॉडर प्लॅन्ट ग्रो आता डॉडर प्लॅन्ट आपण मागे पाहिलेली त्यालाच त्या ठिकाणी आपण कसकोटा म्हणतो अमरवेल त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो सर्वसाधारणपणे या ठिकाणी असणारे जे काही डॉडर प्लॅन्ट जे आहे तर ते त्या ठिकाणी पॅरासायटिक आहे म्हणजे दुसऱ्या वनस्पतीवर त्या ठिकाणी जागताना दिसते होस्ट प्लॅन्ट जे आहे तर त्या होस्ट प्लॅन्टवर काय होताना दिसते हे जे काही डॉडर प्लॅन्ट जे आहे तर ती डॉडर प्लॅन्ट त्या ठिकाणी वाढताना दिसते वी सी डिफरंट प्लॅन्ट ग्रोईंग इन द डिफरंट प्लेसेस अराउंड अस या ठिकाणी आपल्या लक्षात येत नसते की आपल्या सभोवतालचं जर आपण त्या ठिकाणी निरीक्षण जर केलं तर विविध ठिकाणी आपल्याला विविध अशा प्रकारच्या असणाऱ्या ज्या काही वनस्पती ज्या आहेत तर त्या वनस्पती त्या ठिकाणी काय करता दिसतात वाढताना त्या ठिकाणी दिसतात काही जमिनीमध्ये जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी वाढताना दिसतात काही त्या ठिकाणी असणारे जे काही पाणी जे आहे तर त्या पाण्यावर त्या ठिकाणी वाढताना दिसतात 
तर काही त्या ठिकाणी मार्शा प्लेसेस म्हणजे ज्या ठिकाणी पाणी साचून राहतं उदाहरणार्थ ठिकाणी आपण पाहिले की बल रशेश हे जे काही असणार जे काही वनस्पती जे आहे तर ती वनस्पती मार्शा लँड मार्शा लँड म्हणजे ज्या ठिकाणी पाणी साचून राहताना दिसतं तर अशा ठिकाणी ही त्या ठिकाणी वाढताना दिसते काही असणाऱ्या ज्या काही वनस्पती ज्या आहेत तर त्या डेझर्टमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला राहून येत म्हणजे बहुतेक अशा प्रकारच्या असणाऱ्या ज्या काही वनस्पती ज्या आहेत तर त्या वनस्पती विविध ठिकाणी त्या ठिकाणी आपल्याला वाढताना त्या ठिकाणी दिसतात प्लॅन्ट्स कॅन बी क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर हॅबिटंट आर द प्लेस व्हेअर दे ग्रो आणि म्हणून या ज्या काही वनस्पती ज्या आहेत तर त्या वनस्पतींचं असणारं जे काही वर्गीकरण जे आहे तर वर्गीकरण त्या वनस्पती कुठे त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येताना दिसतात किंवा कुठे त्या ठिकाणी वाढताना दिसतात तर याच्यानुसार त्या वनस्पती ज्या आहेत तर त्या वनस्पतींचं असणारं जे काही वर्गीकरण जे आहे तर ते वर्गीकरण त्या ठिकाणी केले लँड वॉटर मार्शा एरियाज डेझर्ट अँड इव्हन ए बिग ट्री आर द व्हेरियस हॅबिटंट ऑफ द प्लॅन्ट्स तर सर्वसाधारणपणे हे जे काय असणारे जे काही वनस्पती जे आहेत तर त्या वनस्पती त्या ठिकाणी जमिनीवर पाण्यामध्ये मार्शा एरियाज आपण पाहिले की त्याला आपण मराठीमध्ये दलदल म्हणताना दिसतो ज्या ठिकाणी नेहमी पाणी साचून राहताना दिसतो तर त्याला त्या ठिकाणी मार्शा एरियाज त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो आपण किंवा मार्शा एरियाज त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो काही वनस्पती त्या ठिकाणी वाळवंटामध्ये आढळून येताना दिसतात तर सर्वसाधारणपणे पुढे आपल्याला सांगितलेले की इव्हन ए बिग ट्री मोठ्या अशा प्रकारचा असणारं जे काही झाड जे आहे तर त्या झाडावर तुम्ही बांडगुळ जे आहे तर ते बांडगुळ त्या ठिकाणी पाहिलेलं असेल नसेल पाहिलं तर आपले पालक जे आहे तर त्या पालकांना त्या ठिकाणी विचारा म्हणजे मोठ्या अशा प्रकारचं जे काही झाड जे आहे उदाहरणार्थ आंब्याचं झाड आहे त्याच्यावर त्या ठिकाणी बांडगुळ जे आहे तर ते बांडगुळ त्या ठिकाणी म्हणजे मोठ्या अशा प्रकारचे जे काही झाडं जे आहे तर त्या झाडांवर सुद्धा त्या ठिकाणी असणाऱ्या ज्या काही वनस्पती जे आहे तर त्या वनस्पती काय आता दिसतात ग्रोथ त्या ठिकाणी होताना दिसतात तर या ठिकाणी आपल्याला पाण्यामध्ये असणाऱ्या ज्या काही वनस्पती ज्या आहेत तर त्या वनस्पतींची डायग्राम या ठिकाणी दिलेली आहे त्याच्यानंतर त्याच्या खाली आपल्याला हॅबिटंट्स ऑफ द प्लॅन्ट्स या ठिकाणी डेझर्टमध्ये मागे आपण पाहिलेली की सर्वसाधारणपणे कॅक्टस सारखे असणारे जे काही वनस्पती जे आहेत तर ते आपल्याला त्या ठिकाणी डेझर्ट जे आहे तर त्या डेझर्टमध्ये त्या ठिकाणी आढळून येताना दिसते त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला यूज युअर ब्रेन पॉवर त्या ठिकाणी म्हटलेले आपलं असणारे जे काही डोकं जे आहे तर ते डोकं त्या ठिकाणी चालवायचं पहा की व्हाय डज द वॉटर हायसिंथ फ्लोट ऑन वॉटर आता या ठिकाणी वॉटर हायसिंथ म्हणजे जलपर्णी त्याला त्या ठिकाणी म्हटले उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी चाकण जे आहे तर त्या चाकणला जर तुम्ही त्या ठिकाणी जर कधी गेला पुणे नाशिक हायवेने तर त्या ठिकाणी असणारे जे काही भीमा नदी जे आहे तर त्या भीमा नदीचा असणार जो काही केटीवेअर जे आहे तर त्या केटीवेअरमध्ये आपल्याला असंख्य अशा पद्धतीचे असणारे जे काही वॉटर हायसिंथ जलपर्णी जे काही वनस्पती जे आहे तर ती जलपर्णी वनस्पती त्या ठिकाणी काय असते पाण्यावर त्या ठिकाणी तरंगताना दिसते आता का फ्लोट होताना दिसते तर जे काही वनस्पती जे आहे तर त्या वनस्पतीमध्ये त्या ठिकाणी एअर सॅक्स असतात म्हणजे जे काही पानं जे आहेत तर त्या पानांचा असणारा जे काही स्टॉक जो आहे पेटीओल जो आहे तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी एअर सॅक्स असतात हवेच्या पोकळ्या त्या ठिकाणी असतात आणि याच्यामुळे जे काही वॉटर हायसिंथ वनस्पती जे आहे तर ते काय असते पाणी जे आहे तर त्या पाण्यावर त्या ठिकाणी तरंगताना दिसते व्हाय इज द स्टीम ऑफ द कॅक्टस फ्लेश आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतंय की सर्वसाधारणपणे या ठिकाणी असणारे जे काही निवडंग जे आहे तर त्या निवडंगाचं असणारे जे काही खोड जे आहे तर ते खोड त्या ठिकाणी बाउंसल असतं सर्वसाधारणपणे आपल्या लक्षात येताना दिसतंय की कॅक्टस प्लॅन्ट जे आहे तर ते कॅक्टस प्लॅन्ट काय होताना दिसते डेझर्टमध्ये त्या ठिकाणी ग्रो होताना दिसते तर त्या ठिकाणी पाणी जे आहे तर त्या पाण्याची त्या ठिकाणी कमतरता आहे मग त्या ठिकाणी मांसल आहे फ्लेशी आहे तिचं असणारं जे काय अन्न जे आहे तर ते अन्न त्या ठिकाणी खोडामध्ये त्या ठिकाणी साठवलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला असणारे जे काही कॅक्टस स्टेम जे आहे तर ते कॅक्टसचं स्टेम त्या ठिकाणी फ्लेशी आढळून येताना दिसतं व्हॉट डिफरंट क्रायटेरिया आर युज टू क्लासिफाय प्लॅन्ट्स मग आता विविध अशा प्रकारचे असणारे जे काही निकष जे आहेत असे कोणते त्या ठिकाणी निकष आहेत की त्या निकषाच्या साह्यानं त्या वनस्पतींचं असणारं जे काही क्लासिफिकेशन जे आहे तर ते क्लासिफिकेशन त्या ठिकाणी केले मागे आपण पाहिलेले की सर्वसाधारणपणे त्या जे असणारे जे काही उंची जे आहे तर त्या उंचीनुसार त्याचं ट्रीज असेल स्रोत असेल हर्ब असेल तर या पद्धतीनं त्यांचं असणारं जे काही क्लासिफिकेशन जे आहे तर ते क्लासिफिकेशन त्यांच्या हाईटनुसार त्या ठिकाणी केले त्याच्यानंतर त्याचा असणारा जो काही लाईफ सायकल जे आहे तर त्या लाईफ सायकलनुसार सुद्धा वनस्पती जे आहेत तर त्या वनस्पतींचं त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन आपण त्या ठिकाणी पाहिलंय ॲन्युअल आहे बायन्युअल आहे आणि त्या ठिकाणी पेरिनियल अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी वनस्पतींचं क्लासिफिकेशन त्या ठिकाणी केलंय आणि आत्ता आत्ता आपण त्या ठिकाणी असणाऱ्या ज्या काही वनस्पती ज्या आहेत तर त्या वनस्पतींचा असणारा
वॉटर मार्शा एरियाज डेजर्ट अशा पद्धतिन वनस्पतिचा आना जे का क्लासिफिकेशन जे है तो क्लासिफिकेशन क्या के लिए एवडा भाग अपन यहाँ पहू पुढ़ भाग पुढ़ ताला पहू धन्यवाद